小伙伴，今天呢，我们要让大傻的车辆呢，直接跳跃前面两层的高温岩浆池啊，并且它要从小车开到大车。那么接下来呢，就开始我们今天的挑战吧。看了一下，你这岩浆的温度呢，大概是几度啊？我的车辆不会掉下去，直接没了吧？它的温度呢，大概是一千度左右啊，大傻，祝你好运吧。我就不相信了，我会被他烧的话。曹丽佳，首先呢，我先开一辆体积最小的小汽车，这相当于呢是一辆玩具车。我们来看一下前面两层的岩浆是吧？首先我们先跳第一层的岩浆啊，来了！哎，呃，我的车子呢？不会烧化了吗？哎，它又出来了！哎呀，这一下又掉下去了啊！我看它感觉是车里没了，好吧，接下来我换另外一辆车子。曹丽佳，我这辆车子的体积呢，跟上辆车的体积是差不多的。啊，刚刚可能是一个人输啊，我就不信这轮呢，他同样的还能把它给变没了啊！我冲，我冲，我冲，第一个人家来，哦，赶紧的，赶紧的，出现了，出现了，不要第一个就没掉啊，太丢人了，哎，出来了，哦，第二个人家真。好吧，第二个岩浆人他要被消灭掉了啊！怎么会这样呢？难道是因为体积太小吗？接下来我派出了第三辆这个小汽车，体积稍微比前面两辆再大点。我希望呢，你不要重演前面两辆车的悲剧啊！一定要给一点面子啊！我们要从第二个岩浆人这边穿出来，第一层赶紧出来，快快快，快点，快点，快点，好的出来，第二个岩浆人出来呀、啊，快呀、啊，出来出来，哎，他掉出来了。<笑>不过，好像最后面还是全部散架了。大傻，你能不能有辆车的呢？从上面掉下来是完好无损的。我后面的车的体积越来越大，肯定能行的。首先，先看我这辆工具车吧。来啦，第一个岩浆车穿过去。哎呀，开始燃烧了，开始燃烧了，完了，完了，完了，应该不会烧煤吧？哦，没有烧煤。好的，第二个岩浆车继续往下掉啊！这个火势越来越大了，不要爆炸，不要爆炸，啊，稳住。哎呀。车轮这边摔坏了，还可以啊，大傻，最起码你这辆车呢没有被全部烧没啊。接下来你要拍什么车呢？我要拍一辆大的面包车，应该每辆面包车呢，它后面的完整度呢会越来越好啊。毕竟我前面说过，体积在这里嘛。大家这个就不容易烧啦。来了，我的面包车啊，我希望呢四个轮子都在啊。我们的目标是四个轮子都在，今天的挑战呢就算成功啊。来了，好的，这个火势虽然很大，但是没关系啊，它应该能撑住的，能撑住。哎，四个轮胎都还在，对的啊。好吧，车屁股后面摔没了。大傻，我觉得我这个岩浆子呢，想要破坏你的车辆，跟你车辆的体积是没有关系的，主要是它的温度呢就是这么高，所以你的车辆呢，只要一旦经过它的燃烧，就很容易呢被烧毁。我不相信，我觉得体积越大，车子的它的这个耐烧度呢还是比较强的。好，我们给超人家证明一下，我们的耐烧度是最强的一个。来了，哎，还是散架了。大傻，我觉得你还是直接开上后面体积比较大的车子呢，来证明一下。好，那我就直接上这种车型了。这是一辆超级跑车，它的体积呢，跟这个龙岩池的这个体积呢，基本上是相当的。穿过来，你看，车轮这边一穿过来就没事啊，但是现在卡住了，来掉下来，没事的，稳住，稳住，稳住啊！啊，现在呢，只是有点小起火，掉下来，稳住。哎哎哎，赵人家明显感觉就不一样，你看，四个轮胎没掉，就是这边开始起火了。但是这后面应该是不会爆炸，嘿嘿，曹队长，我就说有用吗？你后面几辆车的吨位呢都比较重，难道不会烧毁吗？我不信呐、啊！好，那我这辆车呢再次证明给你看呐、啊，曹队长说我们会烧毁，哎，卡住喽，曹队长，你这个龙岩子呢都装不下我的车了，哎，又卡住了，哎呀哎呀，这次卡的有点久，哎哎哎，不行不行不行，在这有点燃烧的这个温度有点过大了，哎呀，车底这边摔坏了，大傻，你拍出最后一辆压走的红色车子吧，我们来看一下它的表现。好的，曹雷侠，说不定他能击穿你的岩浆子啊！我的这个体积更大，卡住了，不要卡住啊！这样卡住的话，燃烧的时间就会更久啊！我们来挑战一下，看能不能穿下去啊！啊，这面呢还是穿不下去啊！好了，曹雷侠，我今天挑战失败啊，我不挑战了。大傻，你今天的挑战呢不算失败，不过这面也验证了车辆越大呢，它的这个岩浆子的这个燃烧程度呢确实会降低啊！好了，本期的游戏解说呢到此结束，我是超雷侠，喜欢我的解说记得点赞加关注啊！让我们下一期再见吧，拜拜。Bye.